பெயிண்டிங் போகிறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க மறக்காமல் பெல் பட்டனு கிளிக் பண்ணிவிடுங்க வாங்க பெயிண்டிங் பண்ணலாம் வணக்கம் வெல்கம் டு உதயா ஸ்பீட் பெயிண்டிங் எஸ் இன்றைக்கி அவுட்டோர் பெயிண்டிங் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இன்றைக்கி கிளைமேட்டும் சூப்பராக இருக்குது சன்னியாக இருக்குது நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இன்றைக்கி என்ன குக் பண்ண போகிறோன்னா தாய் சிக்கன் ஸோ இப்போ இது மேரினேட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் போகிற டைமுக்குள்ளே இது சூப்பராக மேரினேட் ஆகி ரெடி ஆகிடும் இது கூட நம்ம என்னென்ன பண்ண போகிறோன்னா இது ஆல்ரெடி நான் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் பால் பீனட் பட்டர் பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இது மட்டும் தான் போட்டிருக்கேன் இப்போ இது கூட ஊற்றி இதை மேரினேட் பண்ணி வச்சிடலாம் ஸோ இதை பாதி ஊற்றுனா போதும் மீதியை நம்ம வந்து கிரில்ல வைக்கும்போது மேலே லைட்டாக கோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை அரைக்கும்போது அதில் சால்ட் நம்ம போட்டேன் அது சொல்ல மறந்துட்டேன் சால்ட் போட்டாச்சு ஸோ திருப்பி சொல்கிறேன் இதில் என்னென்ன இருக்குன்னு தேங்காய் பால் பீனட் பட்டர் பச்சை மிளகா உப்பு கொஞ்சம் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஸோ இது சூப்பராக தேங்காய் பால்லே ஊறிடும் நம்ம போகிறதுக்கும் இது ரெடி ஆகிறதுக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ நமக்கு தேவையான பொருள் எல்லாத்தையும் கொண்டாந்து வச்சாச்சு மீட்டும் மேட்னட் ஆகி ரெடியாக இருக்குது இப்போ அடுப்பு பற்ற வச்சு ஆரம்பிக்க வேண்டிதான் இன்றைக்கி காற்று ரொம்ப ஹெவியாக இருக்குது ரொம்ப கடலோட சத்தம் ஜாஸ்தியாக இருக்குதுன்னு ஸோ இப்போ அடுப்பை பற்ற வச்சிடலாம் காற்று ஹெவியாக இருக்குது எவ்வளோ நேரம் ஆகும் தெரியல பற்ற வைக்க ஓ ஈஸியாக பற்றிக்கிச்சு இப்போ இதை அணையாமல் பார்த்துக்கிறது தான் மெயின் வேலை ஒரு ரெண்டு மூணு சின்ன கட்டை பற்றிடுச்சுன்னா போதும் அதுக்கப்புறம் அதுவாக எரிஞ்சிடும் இன்னைக்கு காற்றும் ஹெவியாக இருக்கு இல்லையா ஸோ அடுப்பு நல்லா பற்றி எரியுது அது மேலே கரியும் போட்டாச்சு ஸோ இந்த கறி பற்றி எரிகிற கேப்பில் நம்ம வந்து பெயிண்டிங் டோல்லாம் எடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம் ஓகே போர்டு வச்சாச்சு இப்போ ட்ராயிங் ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டிதான் இன்றைக்கும் வெரி சிம்பிளான ஒரு பெயிண்டிங் பண்ணுறேன் என்னை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நீங்களும் பெயிண்டிங் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட கெட்டப்பை மாற்றணும்
ஓகே ரெடி ஆகிடுச்சு நம்மளோட ப்ரெஷ் அண்ட் ஒரு கிளாத் நார்மல் வாட்டர் கலர் டைட்டாக மூடிட்டேன் ஓகே ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி வெரி சிம்பிள் பெயிண்டிங் தான் ஸோ பெயிண்டிங்கில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கவங்க இப்போ என் கூட சேர்ந்து வரையணும்னு விரும்பப்பட்டிங்கன்னா கூட சேர்ந்து வரீங்க இல்லைனா நான் என்ன ப வரைகிறேன்றத நீங்கள் எவ்வளோ சீக்கிரம் கண்டுபிடிக்கிறீங்களோ கண்டுபிடிச்சி கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ரெடி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இன்றைக்கி காற்று ரொம்ப ஹெவியாகவே அடிக்குது ஸோ பெயிண்டிங் பண்ணுறதுக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டமாகவே இருக்குது சாட்டை ஆடிக்கிட்டே இருக்குது ஸோ இது வரைக்கும் என்ன பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கோம்னு யாருக்காவது புரியுதா ஒரு மாதிரி வேர்ல்டு மேப் மாதிரி இருக்குல்ல ஸோ கண்டினியூ பண்ணுங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் இந்த டைப் ஆஃப் பெயிண்டிங்கில் நான் எப்படி பெயிண்ட் பண்ணணும் டிட்டோவாக அப்படியே பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை முன்ன பின்ன போனாலும் உங்களுக்கு பெயிண்டிங் அந்த ஷேப் மட்டும் ஓரளவுக்கு மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக நீங்கள் விரும்புகிற பெயிண்டிங் வந்துடும் ஸோ அக்யூரேட்டாக அதே வேவ்ஸ்லாம் போடணும்னு அவசியம் இல்லை உங்கள் கைக்கு வந்த மாதிரி ஃப்ரீயாகவே பெயிண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் பெயிண்டிங் முடிச்சாச்சு இன்னும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் இருக்குது எவ்வளோ பேர் நம்ம என்ன வரையணும்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்கன்றது எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ கமெண்டில் போடுங்க ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நைன்ட்டி பர்சன்ட் முடிச்சிட்டோம் இன்னும் டென் பர்சன்ட் தான் எஸ் பெயிண்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ஒரு உல்ஃப் ஓன் ஆய் எவ்வளோ பேர் சீக்கிரம் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க 
ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஓனாய் ஒரு அழகான ஓனாயை பெயிண்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் கோலும் நல்லா எரிஞ்சு ரெடியாக இருக்குது அடுத்து இப்போ குக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியதான் அதுக்கு முன்னாடி ஓனாய் பற்றி சொல்லணுன்னா இது ஒரு காட்டு விலங்கு தான் இருந்தாலும் அதுக்கிட்ட இருக்க ஒரு நல்ல குணம் ஒன்று இருக்குது இது வந்து ஒரு கூட்டு குடும்பமாக தான் வாழக்கூடிய ஒரு மிருகம் நம்ம எவ்வளோ தான் அறிவு வளர்ந்தாலும் சரி நம்ம எவ்வளோ டெவலப்மெண்ட் ஆனாலும் சரி நம்ம இப்போ கூட்டு குடும்பத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டுட்டு வந்துட்டுருக்கோம் ஆனால் இன்னும் மிருகங்க அதை இன்னும் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிகிட்ருக்கு சில மிருகங்கள் கிட்ட இருந்து சில நல்ல விஷயங்கள் நம்மளும் கற்றுக்க வேண்டியது இருக்குது சரி அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நம்ம குக்கிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ வந்து ஸ்டிக்கில் குத்தி ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியதான் அதுக்கு முன்னாடி கெட்டப் மாத்தில் பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஓகே கொஞ்சம் கை கழுவிக்கலாம் எப்போவுமே குக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கை கழுவுறது நல்லது ஆல்ரெடி கழுவி இருந்தாலும் கழுவிக்குங்க ஓகே ஆல்ரெடி மேட்னட் பண்ணி கொண்டு வந்தாச்சு இதை இப்போ ஸ்டிக்கில் குத்த வேண்டியதுதான் ஸோ எல்லாமே போன்லெஸ் பீஸ் ஸோ ஸ்டிக் ஸ்டிக்கில் குத்துறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது கோகனட் மில்க் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் பீனட்டு ஸோ நல்லா சூப்பராக ஊறி இருக்கு தேங்காய் பாலில் ஊறின மீட் எவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் தெரியுமா இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது பார்க்க தான் ஒயிட்டாக இருக்குது பட் ஆனால் ரொம்ப ஸ்பைஸியாக இருக்கும் பச்சை மிளகாய் நிறையா அரைச்சி போட்டிருக்கு இந்த ஸ்டிக்கில் குத்தும் போது மட்டும் பார்த்து குத்துங்க கையில் கீழே குத்திட போது நல்லா மீட் இப்போயே நல்லா டெண்டராக ஆகிடுச்சு கையில் எடுக்கும் போதே தெரியுது அவ்வளோ சாஃப்டாக வந்துடுச்சு ஸோ இப்போ இதை எடுத்து கிரில்லில் வச்சிட வேண்டியது தான் வச்சிடலாம் ஸோ நல்லா சூடாக இருக்குது இப்போ அதை எடுத்து வச்சிட வேண்டியதான் ஓகே வச்சாச்சு ஸோ ஸ்டிக்கில் குத்தி ஆல்ரெடி அடுப்பில் வச்சாச்சு இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு பீஸ் இருக்குது அது லாஸ்ட்டில் நம்ம கிரில்லில் போட்டுக்கலாம் இங்கே மிச்சம் இருக்க பீனட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னா அந்த ப்ரெஷ்ஷில் அது மேலே அப்படியே கோட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நம்ம இதை வந்து அதில் ஊற்றி வச்சிடலாம் ஓகே பீனட் பட்டர் கோகனட் மில்க்கு பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம இப்போ கோட்டிங் பண்ண போகிறோம் வாங்க பண்ணலாம் ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி வேக ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போ மேலே அப்படியே கோட் பண்ண வேண்டிதான் வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இது வேக வேக அப்படியே மேலே கோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க வேண்டிதான் அந்த சில்லி ஸ்பைஸும் கோகனட் மில்க்கும் இதோட ஃப்ளேவரையும் மாற்றிடும் சூப்பராக வந்துட்டு வருது அடுத்த கோட் அப்படியே அடிக்க வேண்டிதான் அப்படியே இப்போ தான் ஃபேட்லாம் அப்படியே மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு பார்க்குறதுக்கு செம்ம எம்மியாக இருக்குது
இது மேலே அப்படியே லெமனை புழிஞ்சு பெப்பரும் வேர்க்கடலை பொடியும் போட்டதுக்கப்புறம் இதோட டேஸ்ட்டே செம்மையாக இருக்குது இதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னா பச்சை மிளகாய் அரைச்சி போட்டுறதுனால காரம் நல்லா சுள்ளுன்னு இருக்குது அதே நேரத்தில் அந்த தேங்காய் பால் அதை அப்படியே சட்டில் பண்ணுது அப்படியே வேர்க்கலையோட ஃப்ளேவர் அப்படியே சூப்பராக வெளியே வந்திருக்கு இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி டேஸ்ட் நான் ட்ரை பண்ணதில்ல நல்ல டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்டாக இருக்குது நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அது வரைக்கும் நான் இதை முடிச்சுட்டு வரேன் சூடாக சாப்பிடும் போது அமேசிங்காக இருக்குது இந்த அந்த காரணம் தெரிஞ்சால் கூட அந்த தேங்காய் பாலும் அந்த வேர்க்கலையோட ஃப்ளேவரும் சூப்பராக அந்த சிக்கனோட பிளெண்ட் ஆகி செம்மையாக இருக்குது இதை நிச்சயம் நீங்க ஒரு ட்ரை பண்ணி ஆகணும் அமேசிங்கான டேஸ்ட் ஸோ இன்னைக்கு பெயிண்டிங்கும் குக்கிங்கும் ரொம்ப சூப்பராகவே போயிடுச்சு அதுவும் அந்த தாய் சிக்கன் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்தது கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தாய் ஃப்ளேவர்ன்றது ஒன்றும் இல்லை தேங்காய் ஃப்ளேவரும் பச்சை மிளகாய் இல்லைனா ரெட் சில்லி இதோட ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்கணும் இதுதான் தாய் ஃப்ளேவர் வேறு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த பீனட் தேங்காய் பால் அண்ட் பச்சை மிளகாய் போட்டு அரைச்சி அந்த சிக்கனை ஊற வச்சு நீங்கள் சுட்டு சாப்பிட்டு பாருங்கள் அதோடய டேஸ்ட்டே வேறு லெவலில் இருக்குது நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்துலேயே பெல் ஐக்கான் இருக்கும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்மளோட புது வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே உடனே வரும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி பெயிண்டிங் அண்ட் ட்ராயிங்கில் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்க பசங்கக்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றின ஃபீட்பேக்கோ சஜஷனோ இருந்தால் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இது உதயா ஸ்வீட் பெயிண்டிங் அண்ட் நான் உதயா கலை மனிதனாக பிறந்த ஒவ்வொருவனும் அள்ளி அள்ளி பருக வேண்டிய அமிர்தமிடாது